Vi har ju sagt att Västerhavet saknar en gemensam upplevd identitet. Men samtidigt så hävdar vi att det finns ett Västerhavets kulturarv som är kopplat till vardagsintegration och vardagsvanor. Hur uttrycker sig det här? Larvik var genom hela 1700-talet ett ganska mobilt samfund i den förstand att folk reste hit, folk reste härifrån, de var borta en stund och kom tillbaka. Och som en del av denna mobiliteten så var befolkningen här, får man intrycka i alla fall, förhållsvis mottaglig eller receptiv för nya religiösa impulser. Och det är ganska typiskt att då man i 1730-1740 åren i København och i Danmark begynte å merke såkalt religiøs uro. Det var ofte knyttet til tidlige pietistiske bevegelser. Det kunne også være baptistiske bevegelser med, med voksendåp, rett og slett, som opponerte mot hele det lutherske kunnskapsregimet. Når dette gjorde seg gjeldende i 1730-1740 årene i Danmark, så kom også disse impulsene ganske raskt til Larvik. Og de kom ofte med eh, håndverkere som eh, reiste hit for en kortere eller lengre periode, eller med unge studenter og lærere som hade med sig de ferskeste impulsene på den religiøse fronten hit til Larvik. Og det finnes eksempler på altså, lærere som, som forkynte et ganske radikalt pietistisk budskap om eh, omvendelse, om at alle mennesker var like, eh, at man i verdensorden skulle omstyrtes og så videre. Eh, og det er ganske typisk at disse bevegelsene nok gikk inn i en slags sånn undergrunnstilstand og var med å forme folks forestillingsverden også da 1700-tallet gikk mot sin ende. Når det gjelder den svenska sidan, eh, Bohuslän og Norra Halland og videre, så finns det här påfallande likheter. Og det hänger også sammen med at eh, kustremsene i Bohuslän framför allt har ju stora likheter med det här området, altså Øst, Øst-Norge. Det är mycket handel, det är mycket rörelse, det är mycket impulser, mycket varor som rör sig i området. Och med dem så kommer också idéer. På samma sätt som i Larvik och Östlandet här så har vi mycket tidigt starka radikalpietistiska och henutistiska rörelser i Västsverige som erinnar väldigt mycket om hur det ser ut här på den norska, norska sidan. Och på samma sätt så, så, så ser vi hur de här innovationsområdena längs de bohusländska och halländska och kusterna med, norr, med, med Göteborg naturligtvis som central eh, inkörsport. Så det är nära, korta avstånd och människor rör sig, varor och idéer rör sig på likkorta sätt som här. Ja. Och jag tror nog det handlar om eh, förflyttning av varor som du säger. Alltså religiösa idéer spres ju vid hjälp av att människor förflyttar sig. Precis. Men det kan också spres vid hjälp av litteratur för exempel. Och ett område som är stadig mottar varor mottar också litteratur. Så, så många av dessa religiösa impulser kom via att folk läste nya böcker som de inte hade haft tillgång till tidigare och genom bildkunst. Det finns ett exempel här på en, en liten kyrka, inte Larvik kyrka, men Langestrand kyrka som var byggd för arbetarbefolkningen på på grevskapet. Där kom det som gaver genom tidig del av 1700-talet typiska hernhutiske, bloddryppande, känslosträngta religiösa bilder som man faktiskt präglat sitt lokala kyrkorum med. Och det berättar alltså att till och med genom kyrkekunsten så kunde disse religiösa impulser spres och till och med finna sin plats i en lokal kyrka ganska raskt efter att de meldte sig på kontinenten. Det ska så tillföras herudöver att de eh, enormt stora eh, kentrings- och drukningsolyckor där finner sted på den nyska västkust eh, på 1890-talet eh, i hög grad har haft eh, den funktion att de har varit främmande för eh, utbredelsen av innermission som har kunnat tilltala de fattiga fiskare där levde ett farligt liv på havet i motsättning till de eh, rige bönder där en eh, 10-20 km längre uppe i landet och högre uppe i landet ned på eh, kusten eh, har levt eh, gott och eh, solidt eh, och inte varit utsatt för de stora farer och som därför kunde närma sig grundvigianismen med den eh, högre grad av eh, ett lyst eh, livssyn och en mindre asketisk och måske också mindre filosofisk eh, form för religiositet än den där är framhärskande hos eh, Chautilianerna och eh, hos eh, vid Indermissionen med eh, dens eh, stärke påpegning av eh, den personliga gudssamtalen. Det finns en, en intressant 
sak som man kanske skulle nämna här och det gäller de regionala skillnaderna inom länderna när det gäller religiösa utbredningsområden och liknande. Och i Sverige är det på det sättet att vi har vad vi kallar då för den västsvenska kristendomstypen som är inomkyrklig, gammalkyrklig i rätt hög utsträckning. Men alltså i Östsverige, det är där vi på 1800-talets mitt finner de här schismatiska eller separatistiska missionsförsamlingarna och baptistförsamlingarna. Så det som är präglar just den västsvenska kristendomstypen är just den inomkyrkliga inomkyrkligheten. Och det erinnar just om det danska mönstret som är ganska intressant här att vi västsvenska i det fallet är mer lik danskarna än vad vi är lik östsvenskarna. Så vi tittar vi på Bohuslän så är den religiösa bilden mer fragmenterad där. Det kan man ju se ganska tydligt hur det finns ganska starka enklaver av frikyrklighet insprängt i mellan olika öar, till exempel i Bohuslän. Och det finns lite likartat när du säger detta med konflikterna mellan grundvigianer och en missionare. På samma sätt så verkar det finnas ganska starka konflikter mellan frikyrkliga öar eller frikyrkliga enklaver i Bohuslän med gammalkyrkliga enklaver. Så det erinnar ganska mycket om den här, den här konflikten som är kanske ett annat, ett annat kapitel.